2019 a një shqit e hidur për vendin, nisi me një konflikt politik në rritje që është përtheu në protesta shpeshtë të dhunshme të opozitës pasi në një akte pa precedent. Ajo dojgji mandatet parlamentare dhe bojkotoj më pas zjedit vendore në një përpjekje ekstreme për largimin e kërëministrit e dirama. Shqipria nuk arriti të merte as hapjen e përmtuar të bisedimeve për antarësim në bashkimin e Europian, dërsa në fund të muajt nëntor një tërmeti fort, i dha një goditje shkatrimtare, disa qyteteve duke shkaktuar 51 viktima dhe dëme kolosale, tre tërmetet të tjerë kishin goditur më parë vëndin gjatë vitit. Ora shënon tre 54 mëngjesit. Të forta për nga intensiteti me një magnitud 6.4 dhe të shtria në më shumë se 20 sekonda dhe kundit me piqendër në durës, të rëndisin si kur më parë vendi në 4 dekadat e fundit. Frika dhe e paniku në vizitojnë kudo, me kalimin e orve do të shotës për masat janë dramatike, në thuman 2 palate e nërzurë, me durës 3 hotele, 2 palate e ndërsa një gjithë të kache në zonë në kanetës, a rinë të qëndrojnë në këmë e anuar në disa orë të jesa shëmbët. Në ndasaj një familje tërë në një gratë në teke përse. Nga do është një betej kundërkos për të shpëtuar nga të nojat sa më shumë jetë, të parfër në mjetë e një sitë e ushtëris dhe e zjafikseve shqiptarë për piqen për të pamundurën. Brënda ditës atyre o vinë në ndim forcat të specializuara nga Italia, Rumania, Kosova e në ditët në vazhdim dhe nga vëndet të tjera. Në spitalet e tiranës dhe dursi dyndën të plagosur pa fund. Nesëm e në shpallë të gjëndeja zakonshme. Në perimetrin, dy rajoneve që janë prekur drejt për drejt dhe ku plagët janë të hapura tiranës dhe dursit. Pilanci viktimave sa vjen edhe thëllohet, dërsa disa vjetra persona rinë të nëzirë në gjallë pas 4 ditë është kërkimet në dëpritën, 51 persona humë bën jetën. Dita ditës rritët dhe bilanci dëmëve, ndërsa pas lekundit të tjera është pjeshtë të fort të mbajnë gjallë frikën dhe panikun, me mira sistemojnë në përqadra për të tjerë vjen në dispozicion hotelet, numëri të prekurve është i lartë. Solidaritetin ndërkomtarë shumë për slënës, përveç shëndimave të pare, qeveria kërkom bështetje me ekspert për plesimin e godinave. Êshtë momenti për të intensifikuar kontrolet fiziket të banesa. Bi tretë e dy minder tesa inspektohen dhe i në ditët e fundit të djetorit, disa mira rezultojnë të dëmtuar e rëndë. Afro 4.000 janë personat e sërhuar në për hotele, në bi 8.000 në qadra dhe në bi 4.000 familje kanë përfituar bonus qeraje. Komisioni Europian ofronjë në bështetje të parë për e 15 milion eurosh, në total janë afro 70 milion dolarë në dimate e grumbulluara, në bugjetin e 2020-ës parashikohen dhe gati 130 milion dolarë të tjerë për të përbaluar pasojat e tërmetit. Në janarë Komision e Europian pritë të organizoj një konferencë donatorës dhe përmëton bështetje për fazën e rindërtimit. Komision e Europian është animë në kontakt me kombet e bashkura dhe bankën botrore për përgatitjen e vlerësimit të nevojave. Qeveria ka në program dërtimin e disa lagjeve të reja për strahimin e banorve të prekur. Opozita e angazhuar që në momentet e para pranë zonave të goditura me kalimin e javëve fletë për një situatë të rënduar. Tërmetin zirë në pashë shumë probleme e para të cilave për gjatë gjithë këtë e viteve janë bëllur sytë. Babzin me ndërtime pa kriterë, abuzime me lejet dhe shkelje pa fund të toleruar nga institucionet. Prokurorit e tiranës dursi dhe kryus nisin hetimet, shumë shpet në persona arrestohen dërsa të të tjera janë shpallur në kërkim, bët fjalë për ndërtuës, shishë zyrtare dhe në punës të administratës lokale apo dhe mbikyres e kolaudues të punimeve të cilë dyshohet të kendve përgua në shkelje të ligjeve. Akuzan dhe tyre janë ka shpërdorimi dhe tyre dhe rja jo e vrasjes. Nëse etimeve do të shkojë dhe i në fund, atër me gjas, ato do të mund të qojnë larkë. Një klim të jetë ndërë që në filim të vitit parë lajmëron, në sfondin e zgjedeve vendore të tri dhe qëshorit, fortunat të forta në skenën politike të cilat dojë të rajzojnë një pak jetën e vendit për gjatë gjithë muajve. Në pretë beteja dhe përbalja e madhe për demokracin dhe shtetin ligjorë duke u hequr protestat populore për rëzimin e diramës. Pak ditë më pas, apozita një ofton organizimin e protestës më 16 shkurt për të kërkuar një qeveri kalimtare që do të organizoj Bulevardi për para kërëministris, imbushur me mbështetës të opozitës, do të njaj shumë shpejt një shesh beteje ku për afro pesor, do të sulmojt të disa herë, hyrë e godinës. Kjo kërëngritje qytetare do të vazhdoj deri në përmbysjen totalet të sistemit kajpur. Nuk ka parë gjë akoma. Një ditë më pas, Zoti Basha bëndë të ditur se ka vendosur ti propozoj grupit parlamentar dhe forumeve më të larta vendimarse të partijës demokratiket Shqipëris, djegjen e mandateve parlamentare.
strukturat e partiz demokratike, por dhe aleatat në bështesin propozimin për kundur kundushtimit të komunitetit ndërkomtar. Një telefonate e zëvëndës asistentit të sekretarit Amerikan të shtetit, Matthew Palmer, me zotin bashka dhe zonjën krymadhe nuk e ndushoj që ndrimin e opozitës e cila zyrtari zonë aktin publikisht me 21 shkurt. Në mbërëmi krymë ministri Rama deklaron së shigatëm të dialogojmë opozitën duke saksuar me gjitha të se qka nuk mund të diskutohet është. Ndërprerja e një mandati legjitim qeverisës për mes një kamikazëri e politike në bim me gjelisin e jetës parlamentarë. Një qëndrim që do të mbetet i palekundur, ndërsa opozita do të vioj pandër preri me protesta. Ndërko që zjedhe dhe ndore po afrojnë, opozita e bënd të qarë se nuk ka ndërmën të përfshiet. Zjedhe me edhi ramën nuk do të ketë. Në të kundërt, po a që bindur, është dhe e krej ministri. Hynë ata në zjedhe, sënë ata në zjedhe, zjedhe dhe ndore do të bëhen në fatin e caktuar, Komuniteti ndërkomtar deklaron hapur se qeveria është legjitime e po ashtu dhe parlamenti ku vëndet boshtë opozitës po plëcojnë nga kandidatët në lista dhe saj. Në Tiran, në Zoti Palmer kërkon që opozita të shumë mundësim për të uri angashuar në proceset politike. Mendoj se zjedhjet e qëshojt janë mundësia më e mirë për të bërë këtë sa më parë. Por opozita do të vjoj me protestat dhe me blokimet akseve rrugore duke të nduar të dzizë mos bindjen civile. Me kalimin e javëve, për plasit vinë e bënë dhe më të ashpra, me policë, por dhe protestu si përfundojnë të plagosur, shumë ata që më pas arrestohen. Gjuha e opozitës sa vjen dhe ashtë përsohet. Për balje në gjdo qendër votimi, në gjdo kuti votimi. Publikimi për gjimeve të bisedave të kry pashkjaku të dursit vangjur shdako me personajet të krimit apo dhe të zyrtarve socialist lidur me zgjedjet e dibrës shërbejnë si nëzitje e mëtejshme për protestat. Më të të qëshorë ndërsa opozita ishte mbedhur për manifestimin e radhës presidenti i meta si shde kishë parlemruar një thonë vendimin për të anulluar 30 qëshorën si datë të zgjedjeve. Ishte kry pashkim që diktoj anullimin e 30 qëshorit. Një akt që politikisht është vetëvrasje, ligjërisht është nullë. Dy ditë më pas, kërë u ishtit firmos dekretin. Anullimi zgjedeve është mjeti vetëm emergjent për zgjedin e krizës rënd politike dhe parandalimin e një përshkallëcimit pa kontroluar të saj. Parlamenti i Shqipëris do filloj procedurën e shkarkimit të ilir metës. Komisioni qëndror vendos të mos njohë dekretin dhe të vjoj me përgatitin e zgjedeve. Êshtë një akt administrativ absolutisht i pa blefshë. Akti presidentit Meta nuk i qëtëson gjakrat. Në bashkit e dretuara nga demokratët kërkojët lirimi me diseve të zëma për komisionet e zjedive, cilat më pas surmohen. Në 27 qëshor, presidenti Meta dekreton 13 të torën si datë të rezjedhjesh. Por në të një të ndit nga Washingtoni për zërinë Amerikës, Matthew Palmer deklaron Ne presim që zjedhjet të zhvillohen më 30 qëshar. Zyrtari Amerikani bënë thirje drejtuesve të opozitës që të bëjnë të qartë për krasve të tyre që të mos ketë dhunë, që as kusht të mos pengoj të drejten atyre që dëshirojnë të marrin pjesë në zjedhje. Deklarat ati e pasuar dhe nga ajo e bashkimit e Europian në të njëtën linjë, duket se e shërbeu si balsam në mjedisin e henmatisur të prak zjedhjeve. Ne nuk do të lejojmë që asë një fije floku i asë një shqiptari të preket. Një dit para zjedhjeve a i bëndhirje vetëm për bojkotim të tyre, po ashtu dhe presidenti meta thekson në rëndësin e ja zakonshme që ka ruetja e pajqe sociale. Dita e votimin shkon përgjësisht e qetë ku si shde prit e pjesmarja ishte ullët. Shifra prej 22.7% dhe nga Komisioni Qëndrorë në ditët që do të pasojnë, do shëqërojt me polemika. Në mbrëm një Krye Ministri Rama e cili siguron kontrolin e të gjitha bashkive të vendit në një garë pa konkurent, deklaron se Sot fitoj ardhmja, fitoj shteti, fitoj forca e politikës, fitoj qytetaria. Sot shqiptarët braktisë dhe mas, maskaradën e votimit një partijat të edi Ramës. Dhe shtu për skandal, asë vitë për që nuk amarë, letë mbushin ku të i tërë ditën, Rëmikat për të rjetë që shojnë do të vjojnë, misioni vëzhguesve ndërkomtar ishte kritik ndërsa theksojnë ndër të tjera se qytetarët nuk patër mundësi për të zjedhur.
Konflikti me së shumicës dhe presidentit Meta për zjedit përbën vetëm një prej episodeve të një mardhënje gjithnje më të vështirë me spalve. Ngrita institucioneve të reja të drejtsis do të shënoj një tjetër për plasit e fort në sulmet e ti, presidenti nuk do të kursej as komunitetin ndërkomtarë. Java e pare e naj do tjetë një luft nervash me skrej Ministri Trama dhe Presidentit Meta. Nga 8 ministra të eshkarkuar, kreu i shtetit firmos për 7 për tyre, por jo për Ministrin e jashtëm dit Mirë Bushati, duke dhe një sinjal të qarë kundështimi për propozimin e të rjut nga Kosova gencakaj në kryet të diplomacis. Dhe në fakt, nërsa më pas dhe kreton të gjithë antarë të rinë të kabinetit, a i leja është e me në cakajt. Një dit më vonë, refuzon zyrtarisht e mërimin e ti duke vënë në duke mungesën e përvojës, shkelet ligjore me mosmarin e certifikatës e siguris gjatë dëtyrë si zëvëndës minister, apo dhe komente televizive rrët debatit për ndushimin e kufive të Kosovës që si pas kreju të shtetit janë të rezikshme. Krye Ministri i reago në ashpër duke të cilësuar vendimin e presidentit të turpshën dhe antikushtetues, ndërsa po të mbrëmje do të mbrëmje publikisht nga... Pare gjukimet, balta e terenit politikë shqiptarë, dhe mlefi i pangu shullushëm i një randve. Shkëmbimet e replikave vijojnë me tonët e ashpra me së dy drejtuesve të lartë të shtetit, por e vetë me arruk dali për kryo ministrin betet që të marë për siper që të jetë vetë në kryo të diplomacis. A i bëmë betimi në brëmi në 22 janari dhe të nesëm e në mëngjes shkonë në ministrin e jashme, jo për të prezentuar vetën, por për t'ja deleguar kompetencat e Zotit Cakaj. Mardhënit me presidentin Meta mbeten të ndera, ndonë se gjatë krizës politika i bëjt disa her thirje për dialog, kreju i shtetit nuk u pas një her si një ndërmjetsu e si mund që mga shumica me të cilën vijuan shkëmbimet e replikave të hidhura. Pas vendimit të ti për të anulluar 30 qëshorin për socialistët, Ilir Meta e ka humbur drejtën të që drojnë në zyrën e presidentit me përqipit tonë. Presidenti është zjedhur nga parlamenti, naturisht jo nga kjo, nga një parlament të plotësisht të legjitim. Shumiza më bledhë firma dhe njësë procedurat për shkarkimin, më tëtë korik, parlamenti miraton gritjen e komisionit e timor. Presidenti Meta cilësohet si armiku i hapur i vetë kushtetutës Shqipërisë. Me herë gjatë ditës, kreju i shtetit për mes një deklaratet të gjatë, shpjegon se vendimi i ti është marë në mbështetit të plot me kushtetutën dhe sa jo është farë kishtë ndodhur, më 30 qëshor kishtë qënë si pasti një proces votimesh të rësishti palishëm dhe antikushtetues. Kreju i shtetit do të përsërisë shpesë se nuk i druhet asin loj komisioni e timorë ku paracitet për të dëshmuar më nënë shtatorë. A i deklaron se e vendimi i ti si nonte të shmang të zjedhje me një kandidat të vetëm e përpasoj ka brojtur të drejten e zjedhjes së qytetarve shqiptar. Që është e ndërkoj ka kaluar komisioni të Venecias, ekspertët e të cilit janë në Tiran. Pas takimit me ta, presidenti Meta thekson sërish se nuk ka asë një shans dhe si mundësi që i di Meta të dalë për para 24 korikut, 2 minister 2 nga kjo institucion. Draft opinioni i komisionit i fund shtatorit vlerëson se presidenti ka vepruar në te kalim të kompetencave të veta kushtetuese dhe në munges të një baze ligjore, duke vrejtur se me gjitha të nuk janë kushtet për të vërdetuar një shkelje seriose që do të qonte në shkarkimin e ti. Do të meta do të këmgull se nuk kas një shkelje dhe sa i ka bërë një mbrojtje të shkëllqyër të kushtetutës, nërsa pak dit më pas, në një letër dërguar komisionit, përdor tonë të ashpa ndaj vlerësimeve të ekspertëve të cilët si pas ti kanë të kaluar kompetenca dhe mandatin e tyre. Raporti i përfundimtarë zbud disi që ndrimet, por pa ndryshuar konstatimin se presidenti ka vepruar për te i kompetencave. Pavarësi vendimi të parlamentit për shkarkimin i shtyrë për në pranverë, fjala e fundit i takon gjukatës kushtetuese. E mërimi antarve të rinjë të saj, do të bëhet pak jabë më vonë një tjetër molë sheri me skreu të shtetit dhe shumicës. Me 16 etorë, presidenti i dekreton në gjukatën kushtetuese Besnik Muqin, donë se këj fundit ishte në pritje të vendimit të kolegjit apelimit. Dhe në fakt, pes jabë më pasa i shkarkohet duke o bërë antari më jetë shkurë të i gjukatës. Më 7 nëntorë një dit për para skadimit a fati 30 editorë, presidenti i njëfton se nuk e mëron kandidatin për vakansën tjetër që i takon ati, me motivacioni se filimisht i takon rada parlamentit. Shumica nga anë e saj më shumë fakti se presidenti i dojgji i mundësin e ti dhe e se renditura e parë në listën e vakansave të kreju të shtetit, Arta Vorpsi, kalon automatikisht. Më një më djetë nëntorë, parlamenti zjedhë dy antarë të gjukatës. Dë dit më pas, presidenti Meta dekreton Marsida Gjaferlajen, a i sulmon me një gjuta ashpër kreju në këshilit e mërimeve në drejtsi Ardian Vërani, të cilin do të kalzoj dhe penalisht më pas, duke akuzuar për mënyrën se si veproj me listat e kandidatve dhe se ka tentuar të detyroj presidentin të veproj në shkelit të kushtetutës. Me lojrat të tila të të përshme që asë sa fëmi rrugatës nuk i bëjnë. Të nesë me në sënja vorpë si notërizon formullën e betimit dhe dërgon me post në presidencë, ku në mbrëmje ajo nuk do tjetë në ceremonin e betimit të antarve të rinjë.
një dit më pas parlamenti do të miratoj një tjetër rezolut ku nuk një dekretin e presidentit për Gjafer Larin. Por pa të dit, gjukata kushtetua se përfshin në listën e antarve të vetë Gjafer Larin dhe Jo Vorpsin. Më 19 nëntor, presidenti Meta në një takime drejtuesit opozitës plet për një përpjekje të mirë strukturuar, si pas që pamësime kriminale, qëtarë dhe kontare, për kapje në gjukata shqetu se dhe rëzimin e saj i ramës. Një dit më pas, a i ka një telefonat me të dërguarin special të shteteve të bashkuara për Balkanin me Tju Palmer, por të nesëmen, vjoj sërish me sulmet ndaj komunitetin ndërkomtar, pas deklaratës ambasadës Amerikane që debati për emërimet në gjukatën kushtetuese ti kaloj komisionit të Venecias. No more rule of embassy, rule of law. Pa kjavë më pas, komisionit hitimor për presidentin vendosë të i drejtojt Venecias. Gjukata kushtetuese nuk arrin të bëtë funksionale dhe të kapë kormin prej të pak të njësht antarësh, Gjukata e lartë vion po ashtu të jetë e blokuar me vetëm një antarë, për parim shënohet vetëm e ngritjen e disa institucioneve të reja, që në filim të vitit këshili lartë i prokuroris hapi garën për prokurorin e posashme antikorupcion, spak e më pas për prokurorin e rritë përgjishëm, të dy proceset do të përmbyllën në fund të vitit. Me 27 kandidatë të përfshinë në garë, spak arrin të formohet me 8 antarë me 25 nëntorë, por do të njësë nga funksionimi pak javë më vonë, pas jantarët po atë dit do të emërojt drejtu e siri i përzjedur për mes një procesi konkurimi. Zoti Arben Kraja emërojt drejtu e si prokurisë posashme fundur korupcionit dhe krimit organizuar. Në një garë me drejtu e sen aktuale Arta Marku dhe prokurorin në apedit Fationa Memqaj, Olsian Qela nga krimit të rënda renditet i paje në list për prokurorin e rritë të përgjishëm. Zjedhja parlamentit do tjetë për të. Gja gjithë vitit procesi i rivlarësimit kaloj në sit me djetra qyshtë arë dhe prokuror duke nëzirë jashtë sistemit shumë për tyre, drejtu e se nivelleve të ndryshme përfshirë dhe kreju në gjukatës e lagjës e irë zaganjori. Në total që nga një si ati, vetingu ka rëzuar 83 gjukatës e prokuror, dërsa 22 të tjerë janë tërhequr ose kanë dalë në pension, vetëm 94 për tyre kanë arritur tja dalin. Shqipria humbet dhe një vit tjetër, pa mundur të bëj një hap të ri për parë në procesin e integrimit e Europian. Konflikti brëndshëm më i skajshëm se kur dëherë më parë, është një penges e shtuar për gjatë një rukëtimi ku dhe zhvillimet në vetë gjirin e bëjes, përfshirë skepticizmin e disa prej vëndeve antare, nuk ishin në favor. Konferencia organizuar në Berlin në 29 pril me pjesmarin e presidentit francez Emmanuel Macron i dedikohet Balkanit, por duke lënë hi e zhjerimin, një temi a që preferuar në një moment kur vëndet antare janë në nethet e zgjedive europiane. Në fund të majt, Shqipria merë vlesimin pozitiv të komisionit. Komisioni rekomandon këshilit hapjen e bisedimive të antërsimit tani, me të dyja vëndet, Shqiprin dhe Macedonin e Veriut. Por në qërshor, ministrat e jashtë nuk do të dalin do të me një vendim duke e shtyra të sa më shpej që të jetë e mundur dhe jo më vonë se të tori i 2019-ës. Shtyria në konë nuk si edhe një avantaj, Holanda gjëndet në frontin kundur me parlamentin e shperur me votë për qështjen, Për pjekit e Shqipëris fokusohen të Gjermania, në parlamentin e saj, skepticizmi ndaj Shqipëris është i dukshëm për kundur qeverisë federale. Në 24 shtator, grupi i më i math parlamentari i CDU, CSU-s, miraton një rezolut me nëndë kushte, plotësimi cilave është i ndarë në ko. Teksti miratojt pak ditë më pas nga Bundestagu. Fransa ndërko nuk është prejur drejt për drejt, ndonë se prezidenti saj ka dhënë sinjalet qarta se shqetsimi i ti kërësor janë problemet në vetë gjirin e bejes. Vizionin për ndryshimin rëjnësor të bashkinit e Europian, që ka prezident i Francës, nuk e ndikon asë gjukata kushtetuse në Shqipëri, asë reforma zjedore në Shqipëri. Nuk e lidi. Por pak ditë më pas mësot dhe qëndrimi Francës e cila kërkon një rishikim të procesit të zgjerimit. Ministrat e jashtë të ndështojnë të arrinë një marveshje duke e kaluar vendimari në kreve të shteteve të tyre. Me gjitha dhe fjale e fundit nuk është të në ende. Shpresat janë të një përpjek e fundit e kancelares Merkel gjatë takimit të saj me presidentin Macron në Toulouse, por kjoj fundit nuk të rhiqet. Pas për fundimit të kshilit, presidenti francesi cili praktikish vuri vetëm të të shpret se një përparimin e bërë nga të dy vëndet, por se ka e ndë disa gjera që duhen zhidur. Kancelare Gjermane do të deklaroj se ndjetë e keqardur që nuk pati unanimitet për presidentin e kshilit e Europian, Donald Tusk. Të dy vëndet kanë të drejtën të nisim bisedimit për antarësim që sot. Ato janë gati, për fatë të keqë, disa vënda antare nuk janë ndë gati. Në Tiran, interpretimet janë të ndryshme. Kjo që ka ndodhur është një rezultat i mos arritjes së konsensusit në zvënda antare për arsujet e tyre. Vendi, jo të nuk po qeveriset, po po sundohet shumë largë standarteve minimale. Vëndet antare vendosën të i rikthejnë kësaj qështje e pranverë në ashme, për parë sa mitit të Zagrepit, 
kushtuar Balkanit, ndërko që Komisioni do të duhet të rishikoj mekanizmat e negociatave si pas një ideje për aprake që Franca do të avancon të disa javë më vonë. Për zojnë Amerikës, Armand Mero, Tiran.